সালমান শাহ ঢাকায় চলচ্চিত্রে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়কের নাম উনিশশো তিরানব্বই সালে কেমত থেকে কেমত ছবি দিয়ে তার অভিষেক মাত্র চার বছরের চলচ্চিত্র জীবনে তিনি উপহার দিয়েছেন সাতাশটি ব্যবসা সফল ছবি সালমানের অধিকাংশ ছবিরই নায়িকা ছিলেন সাম্রাজ বর্তমানে সপরিবারে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন তিনি সালমান শাহকে নিয়ে গত শুক্রবার বাংলাদেশের সময় বেলা দুইটায় সাপনুর কথা বলেন প্রথম আলোর সঙ্গে সাপনুরকে প্রশ্ন করা হয় সালমান আপনার চোখে কেমন সাপনুর বলেন সালমান শাহ আর আমাকে নিয়ে অনেকে অনেক ধরনের কথাই বলছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এসব কোনোটি সত্যি নয় সালমানের কোনো বোন ছিল না তাই সে আমাকে তার ছোট বোন হিসেবে দেখত আমাকে সে পিচ্ছি বলে ডাকত সালমানের মা বাবাও আমাকে খুব আদর করতেন সালমানের কারণে তারা আমাকে তাদের মেয়ে হিসেবে দেখতেন সালমান যেহেতু আমাকে ছোট বোনের মতো দেখত আমিও তাকে সেভাবে সম্মান করতাম তবে আমাদের মধ্যে কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক ছিল সালমানের বউ সামিরাও কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সালমান নাচ একটু কম পারতো সে তুলনায় আমি নাচে বেশি পারদর্শী ছিলাম সালমান আমাকে প্রায় বলতো আমাকে একটু নাচ দেখিয়ে দিত আমিও আগ্রহ নিয়ে কাজটা করতাম সালমানকে প্রথম দেখি এপ্রিসে তাই মৌসুমী আপুর সঙ্গে শুটিং করছিল তখন আসা যাওয়ার মধ্যে দেখা হতো তবে খুব একটা কথা হতো তখন শুনেছে ফিল্মের সালমান শাহ নামে একটা নতুন হিরো এসেছে আনুষ্ঠানিক পরিচয় তুমি আমার ছবিতে অভিনয় করার সময় তখন কাজের কারণে বন্ধুত্ব হয় আমাদের প্রথম ছবি তুমি আমার মুক্তি পাওয়ার পর সুপারিট হয় সালমানের কথা মনে হয় সালমান যদি বেঁচে থাকতো তাহলে সে কি হতো তা শুধু সে নিজেই জানে আমি মনে করি কলকাতার উত্তম কুমার আর সুচিত্রা সেনের ছুটিটা যেমন জনপ্রিয় পেয়েছিল আমাদের দুজনকে সবাই সেভাবেই গ্রহণ করত বাংলা চলচ্চিত্রের অবস্থাও কিন্তু এই রকম হতো না এটা একেবারে সত্যি কথা সালমানকে আমি ভাই ছাড়া আর অন্য কোনো চোখে দেখতাম না সালমানের মৃত্যুর পর কিছু লোকজন আমাকে জড়িয়ে ব্যবসা করতে চেয়েছে কিন্তু সাংবাদিকও আমাদের সম্পর্ক নিয়ে নানা ধরনের মুখ গল্প লিখেছেন এটা করে কি লাভ হয়েছে আমি জানি না আমি আমার ক্যারিয়ারটা অনেক কষ্ট করে তৈরি করেছি তিল তিল করে গড়ে তুলেছে কিছু সংখ্যক লোক গুজুর ছড়িয়ে আনন্দ করার চেষ্টা করেছে সালমান শাহ অনেক বড় মনের মানুষ বয়সে বড় সবাইকে সে যথেষ্ট সম্মান করত কোনো অহংকারে ছিল না তার মধ্যে অনেক বেশি ভালো মানুষ ছিল সহশিল্পীদের সবার প্রতি খুব আন্তরিক আর কাজ পাগল একটা লোক ছিল সে আমাদের দুজনের বোঝাপড়াটা ছিল চমৎকার বলতে পারেন একে অন্যের চোখের ইশারাটা খুব সহজেই বুঝতে পারত শুটিং এর সব সময় সালমানের বউ সামিরা থাকতো সামিরা আমি ও সালমান খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম অনেকে অনেক সময় কথা বলেছে কিন্তু সামিরা সত্যিকার অর্থে আমার ভালো একজন বন্ধু ছিল আমরা একসাথে কত অসাধারণ সময় কাটিয়েছে তার কোনো হিসেব নেই এমনও সময় গেছে শুটিং এর সময় সামিরা আমাকে চুরি পরিয়ে দিয়েছে কোন পোশাকে আমাকে মানাবে সেটাও প্রায় সে বলে দিত কানের দুলগুলো ম্যাচিং করে পরিয়ে দিত আমাদের মধ্যে কোনোদিন কোন ধরনের মনোমালিন্য ছিল না সালমানের মৃত্যু সংবাদ যখন পাই তখন আমি বাসায় ছিলাম হঠাৎ করে কে জন্য ফোন করে জানালো সালমান শাহ মারা গেছে আমি তাকে উল্টো ধমক দিয়ে বললাম কি বলে এসব আমার ছোট বোন বাইরে গিয়ে সালমানের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়ে আসে আমি তখন পুরোপুরি হতবাক হয়ে যাই এরপর এফডিসিতে সালমানকে দেখতে চাই একপর্যায়ে প্রশ্ন করা হয় সালমানকে যদি আবার ফিরে পান তাহলে কি জিজ্ঞেস করবেন প্রশ্ন জবাবে সে আপনি বলেন আমার সঙ্গে যদি কোনোদিন দেখা হয় তখন সালমানকে জিজ্ঞেস করব সালমান তুমি কেন মারা গেলে তোমার কি কষ্ট ছিল তুমি কিসের দুঃখে মারা গেলে তোমার এত কিছু থাকা সত্ত্বেও কেন তুমি মারা গেলে তোমার তো কোনো কিছুর অভাব ছিল না এসব আমার খুব জানার ইচ্ছা যদি কখনো সালমানের দেখা পাই তাহলে আমি তাকে এই কথাগুলো জিজ্ঞেস করবো বিনোদন জগতের নিত্য নতুন খবরাখবর পেতে আমাদের মিডিয়া নিউজ টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকুন